హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దగ్గరైతే వస్తుంది సో లాస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మీ అందరికీ తెలుసు ఎం త్రీ డిప్లొమో సీ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ సి సిక్స్టీన్ డిప్లొమో స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఈ పర్టికులర్ సమ్స్ అయితే హైయర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ లీనియర్ నాన్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనకైతే చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్స్ సో ఆల్రెడీ నేను పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ని ఎలా ఫైన్ చేయాలని చెప్పి టూ వీడియోస్ పోస్ట్ చేశాను డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేలిస్ట్ ఇస్తాను చూడండి చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోస్ మీకు అర్థమవుతాయి అది చూడకపోతే ఈ వీడియోస్ మీకు అర్థం కావు ఓకే ఒకసారి గో త్రూ అవ్వండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది నేను నెంబర్ ఆఫ్ సమ్స్ అయితే ఈ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండింగ్ మీద మీకు పెడతాను ఇవి వీడియోస్ మీకు చాలా ఉపయోగం ఉంటాయి మీ సెమ్ ఎగ్జామ్స్కి అండ్ మిడ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా సో మీకు ఆల్రెడీ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్లో ఈ పవర్ ఎక్స్ వచ్చే మోడల్స్ అన్ని చెప్పాను సో ఇప్పుడు ఆ ఈ పవర్ ఎక్స్ వచ్చే మోడల్స్లోనే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ మోడల్స్ అనేవి నేను చెప్తాను ఈ వీడియోతో మీకు ఇంకా ఈ పవర్ ఎక్స్ అనేది థర్డ్ వీడియో అవుతుంది దీంతో మీకు క్లోజ్ చేసేస్తాను నెక్స్ట్ కాస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ల మీద మీకు నెక్స్ట్ కమింగ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్స్ ఎలా ఫైన్ చేయాలని చెప్తా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఈరోజు సమ్ చూసుకోవచ్చు ఫైండ్ పర్టికులర్ ఇంటీగ్రల్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ సో ఇదైతే మనకున్న గివెన్ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు మీకు సొల్యూషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ సమ్ కి సొల్యూషన్ చూస్తే పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి మైనస్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇలాగా టూ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏం చేయాలంటే ఈ టర్మ్ని ఈ టర్మ్ని సపరేట్ చేయాలి సో మనం చేసుకుంటే సో మనం సపరేట్ చేద్దాం సపరేట్ చేసి రాద్దాం సో వన్ బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ సో ఇలా మనం స్ప్లిట్ చేసుకుందాం స్ప్లిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది బట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ప్రాబ్లమేటిక్ సమ్స్ అన్ని కూడా ఈ పవర్ ఏఎక్స్ మోడల్లో ఉన్నవి మరి సిక్స్ ఉంది కదా దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే నో ప్రాబ్లం నథింగ్ టు వరీ సో ఈ పవర్ వన్ ఎక్స్ అంటే మనం ఈ పవర్ ఎక్స్ కింద రాసుకుంటున్నాం అలానే ఈ పవర్ జీరో ఎక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ వన్ సో ఇక్కడ సిక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ జీరో ఎక్స్ అంటే ఏంటి అవుతుంది అప్పుడు సిక్స్ ఇంటూ ఎలాగో ఈ పవర్ జీరో ఎక్స్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి సిక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ జీరో ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిక్సే కదా సో అక్కడ సిక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ జీరో ఎక్స్ అని రాసుకుంటే మనకి ఈ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి వన్ డివైడెడ్ బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి మైనస్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ జీరో ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి మైనస్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ డి ప్లేస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డి ప్లేస్లోని ఈ ఈ పవర్ ఏఎక్స్లో ఉన్న ఏతో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంటే డి టెన్స్ టు డి ఈక్వల్స్ టు ఏ అంటే ఈ ఇక్కడ సో ఇక్కడ రెండు దగ్గర ఏతో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి ఈ పవర్ ఏఎక్స్లో జీరో సో డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరోతో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు వన్ డివైడెడ్ బై జీరో స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో మైనస్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ జీరో ఎక్స్ సో ప్లస్ వన్ బై టూ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ మైనస్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ సో అయిందా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఈ పవర్ జీరో ఎక్స్ని మనం తీసేయచ్చు వన్ కింద రాసుకోవచ్చు దాన్ని సో ఇలా జీరో ప్లస్ జీరో జీరో మైనస్ సిక్స్ అండ్ ఇక్కడ ఒక సిక్స్ ఉన్నట్టు ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై జీరో ఫైవ్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ సో జీరో ఎలా వచ్చిందంటే టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ జీరో వచ్చింది సో మీకు లాస్ట్ వీడియోస్ నుండి నేను డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే జీరో వచ్చిందో ఈ కరస్పాండెన్స్ కి సంబంధించిన ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉండో డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి మైనస్ సిక్స్ ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఫర్దర్ గా ఆన్సర్ వస్తుంది ఇంకా దీన్ని అలా వదిలేయచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తే సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఆన్సర్ ఇక్కడ మైనస్ వన్ వస్తుంది సో అదే ఇంకా ఈ పార్ట్ అయిపోయింది
అండ్ డికి డిఫరెన్షియేషన్ వన్ అవుతుంది సిక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ జీరో అవుతుంది కాన్స్టాంట్ కాబట్టి ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ టూ డి ప్లస్ ఈ టూ డి ఉంది కదా ఈ డి ప్లేస్ లోని టూ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇంక ఈ పాటిని అలా వదిలేస్తారు ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకి మైనస్ వన్ సో ఇంకొకటి మీకు చెప్పాలి ఈ ఎప్పుడైతే ఈ వన్ బై జీరో తర్వాత మనం దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి టూ డి ప్లస్ వన్ చేసామో అప్పుడే మనం ఏం చేయాలంటే పర్టికులర్ గా జస్ట్ చూపిస్తాను చూడండి నేను లాస్ట్ లో వేద్దామని అయిపోతున్నాను బట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారని చెప్పారు సో జస్ట్ ఏం లేదు ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ వన్ బై జీరో వచ్చిన తర్వాత దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం కదా ఈ డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు ఈ టర్మ్ కి ఎక్స్ ని యాడ్ చేయాలి ఎక్స్ ని యాడ్ చేయాలి ఓకేనా ఎక్స్ ని మల్టిప్లై చేయాలి ఈ టర్మ్ కి ఎక్స్ ని మల్టిప్లై చేయాలి ఇన్ కేస్ ఇక్కడ వన్ బై జీరో చేసి ఈ డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది అనుకోండి వెల్ అండ్ గుడ్ ఇంకా ఆన్సర్ రాకుండా మళ్ళీ ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే అప్పుడు ఇంకొక ఎక్స్ ని మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఉంది ఇంకొక ఎక్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై డి ప్లేస్ లో టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ ఉంది కదా సో ఎందుకు ఎక్స్ యాడ్ చేసామంటే దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్స్ ని యాడ్ చేస్తాం అదే దీనికి ఇంకోసారి మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఆ ఈక్వేషన్ లో మళ్ళీ ఎక్స్ ని యాడ్ మల్టిప్లై చేస్తాం అప్పుడు ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఇంకో ఎక్స్ మల్టిప్లై అయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సల్ సో మైనస్ వన్ ప్లస్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ దీన్నే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ కింద రాసుకుంటే ఇది మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతున్నట్టు ఓకే జస్ట్ ఒకసారి మీరు గోత్రు అవ్వండి నేను నెక్స్ట్ సమ్ ని క్యారీ చేస్తా ఓకే ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ సమ్ చూద్దాం ఇప్పుడు సో మీరైతే నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి అని నేను ప్రతిసారి ఇండివిడ్యువల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు నేను ఇచ్చేదాన్ని మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి నేను మీకు రిప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తా ఓకే ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సమ్ చూద్దాం సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ సమ్ చూద్దాం సో సెకండ్ సమ్ చూస్తే మనకి సొల్యూషన్ సో ఇక్కడ కాస్ హెచ్ త్రీ ఎక్స్ ఉంది మీకు తెలుసు దట్ ఈస్ కాస్ హెచ్ ఎక్స్ కి ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ మరి ఇప్పుడు కాస్ హెచ్ ఎక్స్ ఉంది కదా కాస్ హెచ్ ఎక్స్ కి ఫార్ములా కాస్ హెచ్ త్రీ ఎక్స్ ఉంది కదా దానికి ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ అంతే ఇక్కడ త్రీ ఉంటే ఈ ఎక్స్ ముందు కోఫిషియంట్ లో త్రీ త్రీ మల్టిప్లై చేస్తారు ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ పెడతారు అలానే ఇన్ కేస్ మీకు సైన్ హెచ్ సెవెన్ ఎక్స్ అని ఉంటే ఏం చేయాలంటే మీకు సైన్ హెచ్ ఎక్స్ కి ఫార్ములా సైన్ హెచ్ సెవెన్ ఎక్స్ కి ఫార్ములా పక్కన పెట్టండి మీకు నార్మల్ గా సైన్ హెచ్ ఎక్స్ కి ఫార్ములా తెలుసు ఏంటది ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఇది సైన్ హెచ్ ఎక్స్ కి సంబంధించి మనకున్న ఫార్ములా సైన్ హెచ్ ఎక్స్ కి ఫార్ములా ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ మరి సైన్ హెచ్ సెవెన్ ఎక్స్ కి ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ సెవెన్ ఎక్స్ ఈ పవర్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ బై టూ ఇది మనకున్న బేసిక్ ఫార్ములా సో ఇప్పుడు కాస్ హెచ్ త్రీ ఎక్స్ బదులు మీరు సైన్ హెచ్ సెవెన్ ఎక్స్ ఇచ్చిన మీరు ఆన్సర్ ని నేను చెప్పే ఫార్మాట్ లోనే రాయాలి అలా రాస్తేనే మీకు అయితే ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది క్లారిటీ గా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఇంకా ఫార్ములా అనేది ఒకటి గుర్తుంటే చాలు మిగతావన్నీ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన సమ్ ని ఎవల్యూట్ చేద్దాం సో పిఐ పర్టికులర్ ఇంటీగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ డి ప్లస్ ఎయిటీన్ కాస్ హెచ్ త్రీ ఎక్స్ ఇది ఇచ్చిన సమ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎవల్యూట్ చేద్దాం సో వన్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ డి ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ డివైడెడ్
ఇలా మొత్తం స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది అనేది మీరు గెస్ చేయగలరు నేను ఎందుకంటే ఈ సమ్మని చెప్పట్లేదు ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ సమ్ ఒకటి నేను చెప్పాను దేనికి సంబంధించి కాస్ హెచ్ఎక్స్ కి సంబంధించి సైన్ హెచ్ఎక్స్ కి సంబంధించి రెండు సమ్మలు కూడా మీతో డిస్కస్ చేశాను ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం అనేది మీరు రైట్ అప్ కింద ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏమీ లేదు జస్ట్ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ ప్లేస్ లోని ఆ ఇక్కడ ఈ త్రీ ఉంది కదా ఈ రెండింటిని స్ప్లిట్ చేసుకుంటే పెద్ద ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఆ ఈక్వేషన్ లోని ఈ డి ప్లేస్ లో త్రీని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఒకసారి అండ్ డి ప్లేస్ లో మైనస్ త్రీని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఒకసారి ఎప్పుడైతే మీకు కింద టర్మ్ అనేది కాన్స్టాంట్ వచ్చేస్తుందో అప్పుడు ఆన్సర్ అనేది అదే అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఈ డినామినేటర్ టర్మ్ అనేది జీరో వస్తుందో అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ జీరో వస్తే ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి అలాగే ఎప్పుడైతే డినామినేటర్ కంటెంట్ అనేది జీరో రాకుండా కాన్స్టాంట్ వస్తుందో అప్పటి వరకు కూడా మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తూ ఆన్సర్ ని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి మీకైతే ఏంట్ ఇచ్చాను ఈ సమ్ కి నాకు ఆన్సర్ అనేది మీరు వీడియో చూసిన ఎప్పుడు చూస్తారో అప్పుడు ఆన్సర్ అనేది నాకు పోస్ట్ చేస్తారని కమెంట్ సెక్షన్ లో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను దీంతో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమ్ కూడా అందుకనే నేను మీకే మీ చాయిస్ కింద ఇస్తున్నాను ఇన్కేస్ అర్థం కాకపోతే నాకు డిస్క్రిప్షన్ లోని ఐ మీన్ కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి అండ్ ఆన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నేను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా లైక్ చేస్తాను కమెంట్ అయితే ఈ వీడియోతో పాటు మనకి ఇంకా ఈ పవర్ ఎక్స్ సమ్మలు అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కంప్లీట్ గా నెక్స్ట్ సైన్ ఎక్స్ అండ్ కాస్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ పవర్ లో ఉన్న సమ్మలు అయితే చూద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ హిట్ ది లైక్ బటన్ అండ్ షేర్ యూ తర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ నితిన